Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi Bah ben, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Les vampires contre encore les humains. Oui. Ils aiment bien. Ils ont le vent en poupe. Euh, donc, pour ma liste vampire, ça n'a pas été simple puisque j'ai compris à moitié le livre d'armée. Hein. Donc, on y va à la zob. Euh, donc, pour commencer, j'ai mon général qui sera un courtisan de Vetala. Donc, euh, il a euh, éveil euh, loup et zombie, entre autres, parce que je vais jouer que ça dans ce qu'il a en éveil. Il est discipliné vampirique 4+. Et l'unité dans laquelle il se trouve gagne autonome, mais vu que c'est le général, déjà, il donne sa bulle. Il est adepte de l'occultisme, donc il aura le sort H et euh, la noirceur dévorante. Euh, il a l'appel du destin, donc euh, qu'il a une 4 plus d'armure, il a une 4 plus 1 vue. Euh, il est en arme lourde et il a le regard hypnotique, donc euh, il doit lancer des duels, tu dois les relever s'il y en a qui sont éligibles, et en cas de duel, il gagne distrayant 1, c'est ce que j'ai compris dans la règle. Ensuite, euh, juste à côté, je joue un euh, nécromancien maître évocation, donc qui aura le sort H. Il a le flétrissement spirituel, l'âme spectrale, baiser de la faucheuse. Euh, et il a un talisman du vide, histoire de Chanel, juste un. Et ensuite, pour finir, euh, je joue un courtisan de Vetala, pareil, donc euh, éveil vampirique, euh, l'unité gagne autonome, discipliné, tout ce qui va avec. Il est dueliste éternel, donc il ignore la parade, mais de toute façon je l'avais mis en paire d'armes, mais il a surtout la relance des 1 pour blesser. Il est sur monture squelette, apprenti de l'évocation, et donc paire d'armes touchée par la grâce, donc plus 1 en force et en pénétration d'armure. Et je lui ai payé une petite roque d'obsidienne, histoire d'avoir une résistance à la magie de 2. Ensuite, en base, je vais jouer 2 x 36 squelettes avec lance, étendard et musicien. Je vais jouer euh, 25 gardes des tertres, étendard musicien. Euh, ils sont en arme de base et bouclier et ils ont la bannière ardente, donc euh, attaque enflammée au tir et au corps à corps, mais ils n'ont pas de tir, donc on s'en fout. Euh, je joue 23 zombies, histoire d'avoir le chausson à ma gomme, mais je n'ai pas payé d'état-major. J'ai 8 loups, j'ai euh, 10 chevaliers des tertres avec étendard et musicien, bannière de Zagvod, donc euh, c'est plus un pour toucher pour les rank and file, donc les... Euh... Enfin, c'est euh, euh, les standards. Pour soit les... c'est les figurines standards, donc si j'ai des persos dedans, ils ne sont pas comptés là-dedans. J'ai 2 x 5 chasseurs spectraux, donc euh, j'ai pas payé les améliorations de conclave. Et enfin, pour finir, je joue 2 unités de Varcolac. Côté ma liste à 4000 points d'Empire de, euh, des cultistes, encore un retour. Mon général, un Marshal avec... Euh, Qu'est-ce qu'il a Je sais même pas. Si Général, Battle Line Hero, donc c'est la compétence qui fait, euh, j'accrois ma portée, la présence... Un peu Impérieuse. Impérieuse, je crois, c'est ça. Ouais. De 6 pas, donc ça fait 18 pas. Light Troop, bouclier, Black Steel, donc pour être en 1 plus d'armure. Juste à côté, on a quoi On a un sorcier, pareil, à pied. Mimic Cloak pour commander, enfin pour être dans le second Dans rang, les rangs arrière, ouais. Voilà. Euh, ensuite, euh, troisième personnage, bah, GB. Alors, euh, Marshall GB avec euh, Bouclier, Light Troop et Ghostly War pour monter en 1 plus d'armure si t'as pas d'attaque magique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai un Inquisiteur sur Dada, Shield, arme de base avec le bah, Lamor of Witches, hein, le marteau qu'on présente plus. Hein. Ouais. Pour avoir 5 attaques, F4, bon, il a Black Steel pour avoir des 3 PV aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai Dernier perso. Un sorcier adepte de la divination sur Arcane Engine. C'est tout pour les persos. Qu'est-ce que j'ai en base Un bloc de 40 lanciers avec juste étendard. Ensuite, 11 électoral cavalerie, bouclier, lance de cavalerie, étendard et stalker standard, donc ils sont guides. 
Euh, J'ai pas les figues, mais tant pis, on fait ce qu'on peut. Hein. 2 x 15 light infantry avec des arquebuses et euh, standard bearer. Après, t'es dans le thème, il y a la citrouille, on est le 31 octobre. C'est vrai. Voilà, thème Halloween. Et ben voilà, sans le vouloir. <rire> C'est dans le thème. Ensuite, j'ai quoi bah, J'ai 6 uh, Knight of the Sun Griffon, Lance de Cavalerie, Standard Bearer, Stalker, Standard, oh yeah. Oh yeah. Mmh. Vive l'accent anglais. Ensuite, j'ai quoi J'ai Directors avec uh, Repeater of Guns. Euh, 2x15 Black Power Artillerie Impériale, Recueil de Cire, donc c'est Batterie 04. Hein. Cette fois-ci, je saurais qu'il y a une grande portée que je peux mettre euh, que derrière. <rire> une grande galette tu as fait et enfin le steam tank fin du déploiement donc euh, sur le déploiement on est sur du déploiement standard euh, au début on avait tapé la diagonale mais euh, on l'a fait au dernier rapport donc, euh, on, on a retiré le dé et du coup on est tombé sur le 1 euh, en termes de scénario on est tombé sur les deux pions Ouais. Voilà, et puis en objectif secondaire, euh, on ne les a pas fait parce que d'une, je ne les ai jamais lus et que pour l'instant, je ne connais pas assez bien les règles, donc euh, on ne les fait pas pour l'instant. Euh, J'ai gagné le choix du côté. Tu as tout déployé pour commencer. Du coup, euh, je vais avoir un dé que je peux choisir en dissipation ou en phase de magie. Je l'ai choisi en magie. Parce que j'ai pas mal de sorts et que pour l'instant, euh, si ça se trouve, tu n'auras pas forcément la portée pour tous tes sorts. Donc, euh, où je pourrais ressusciter des mecs. Donc, pour l'instant, me... je préfère le prendre en, en dé de pouvoir. Du coup, tu as mis tes raters, tu as mis ton tank. Derrière, tu as une unité d'arquebusier. Tu as les demi-griffons. Tu as la charrette qui est derrière avec à côté les deux mortiers. C'est ça. Tu as tes troupes régulières, il y a deux persos dedans, euh, trois persos même. Ouais. Donc il y a l'AGB, le sorcier qui est en mimique, ouais. euh, et tu as euh, le général, ouais. c'est ça. À côté, tu as ta cave lourde avec ton répurgateur dedans. Inquisiteur. Ouais. Inquisiteur, oui. Et à côté, tu as encore les arquebusiers. C'est ça. Et du coup, moi de mon côté, donc j'ai mis mes deux Varcolac, donc j'ai pas encore fait mes avant-gardes et toi non plus. J'ai mes loups, donc ça sera mes trois avant-gardes. Derrière, j'ai des chasseurs spectraux. Ensuite, j'ai 36 squelettes. J'ai mis les 25 gardes des tertres avec le général dedans. Derrière, il y a le chausson du magicien, donc de zombies. Les squelettes, les chasseurs spectraux, et enfin le bus de cavalerie avec le perso dedans, donc ils seront autonomes. Donc j'ai tout en bulle de marche forcée, sauf le bus de cave, mais vu que je suis de Vétala, donc je peux marche forcée avec mon pack. Et les deux Varcolac, mais qui sont autonomes, donc ils s'en foutent. Du coup, on va commencer les avant-gardes, et puis on va passer à ton T1. Début du tour de l'Empire, euh, en ordre tu as donné euh, tir précis sur euh, tes deux packs d'arquebusiers et tu as mis euh, un pack sur ton infanterie, euh, un ordre sur... Euh, euh, non. non, là finalement en fait l'ordre qui était ici je l'avais mis là pour tir précis, j'ai que deux ordres dans ma liste, ouais. donc je rajoute le tir précis, eux ils ont fait un mouvement de marche forcée de moins de 8 en fait, pour être à portée de blaster, euh, voilà. tes, tes machins spectaculaires. Tu as reculé avec euh, tes raters et euh, tu as fait une magnifique avancée en 2d6 maximisée du tank en faisant 4. Magnifique. On est pas mal. On est pas mal. Ouais. Et du coup, euh, bah, au moins, tu es hors de la colline et avec tes arquebusiers, bah, tu peux shooter. Euh, tu n'as de... hein. ouais, pas de souci de ligne de vue, même si le tank est plus haut que le bâtiment. <rire> et bah, tu vois quand même mes clés barres. C'est beau. Hein. C'est beau. Euh, bah du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, tu as eu l'afflux 4. Donc, euh, si des chacun, tu es le joueur actif, ça te fait plus 1. Et tu as ta charrette et deux adeptes. Ouais. Donc, euh, en tout, ça te fait 4 dés en plus que moi. Donc, euh, 10 à 6. Euh, tu as tenté la petite boule de feu dans euh, les chasseurs spectraux. Je l'ai dissipé. Ouais. Euh... Et ensuite, tu as tenté la coulée pyroclastique. Donc, le 5D3, force 4, tu as pris 5D. 
Et ben, moi, il m'en restait 4, puisque le premier sort, je l'ai dissipé à 2 dés. Et euh, du coup, tu as fait 18 à 5 dés. Et j'ai pas tenté, puisque après, il te restait 2 dés. Tu aurais pu faire un truc. Sur le 5 dés 3, tu en as fait 9. Euh, ouais, 9, 9 touches, 6 blessures. Et j'en ai sauvé que 4. Euh, que 1. Ça non, euh, j'en ai sauvé deux. Pardon. Deux, ça Et ça pas... m'en reste un. Ça doit être à peu près stade surtout. En ouais, c'est hein. à peu près ça. Et du coup, avec tes 2D, t'as rien fait parce que bah, sur un double, déjà, tu prends un fiasco. Voilà. Chose que j'avais pas fait au dernier rapport. J'avais jeté des sorts à un dé alors qu'on n'a pas le droit. <rire> Et puis voilà. Euh, donc, il me restait 4 dés. Puis je pense pas que j'aurais fait 18 à, à 4 dés. Allez, pour le beau jeu. Voilà. Pas de regret. Et du coup, bah, on va passer à ta puissante phase de tir. Fin de la phase de tir. Euh, donc, les arquebusiers n'étaient pas à portée, ceux-là. Non. Ensuite, euh, tu as une batterie de tir. Non, euh, mortier, hein, c'est ça euh, Batterie de tir. Je batterie crois. de tir. Ou bon. lance-fusée, ça trouve. Lance-roquette, on ne sait ouais. plus. Bon. Tu as tiré dans le. Donc, c'est trois tirs qui touchent à cinq. Ouais. Dans le chasseur spectral. Et eh bah, ben, t'as fait une touche, une blessure, et moi j'ai fait As pour l'invue à 3. Ils sont envolés avec la roquette. C'est ça, c'est la team roquette. <rire> c'est envolé vers d'autres cieux. Euh, la deuxième roquette ne voyait rien. Non. Puisque, en fait, t'as tes demi-poulets qui sont taille 4, et moi j'ai mes Varcolac, alors je crois que c'était taille 3. Mais non, en fait, c'est la même taille que les demi-poulets. C'est vrai. Donc, euh, taille 4 aussi, mais du coup, ça gêne. Et puis, bah, le reste, tu as des tailles 2 et tout. Moi, j'ai des tailles 1, donc ça ne voit pas. Les arquebusiers qui sont sur la colline ont viré deux clébards. Ouais. Le tank euh, n'a pas touché les chiens. Au canon, non, il n'a pas réussi. Le non, non. Et les raiders, ils ont tiré dans le Varcolac, donc euh, celui-là. Et euh, du coup, tu avais euh, 30 tirs euh, ouais, 30 tirs 30 à 6. 30 tirs euh, qui touchent à 6. Deux touches. Deux touches, une blessure, et j'ai fait une régène. Ouais. Donc, euh, ça va bien. Et du coup, bah, on va passer à mon tour. Tour 1 des vampires, j'ai pas de charge parce que t'es trop loin. Euh, en termes de mouvement, donc, j'ai avancé mes deux Varcolac, j'ai checké les, euh, les lignes de vue suivant ton mouvement, puisque tes troupes légères, tu peux avancer de 16, donc normalement, tu peux pas sortir. Euh, je me suis mis quand même derrière ici l'infranchissable histoire que tu puisses pas me, me cliquer avec le, le, le tank à vapeur ça pourrait, ça pourrait ne pas être sympa euh, les loups ils sont sur l'objectif même s'ils sont pas capture et on avait un doute si euh, les, les roues maintenant étaient euh, comme en V2 donc euh, illimitées ou si c'était toujours une mais bon, j'en ai fait qu'une, j'ai fait que du replacement parce que ça ne m'intéressait pas trop d'aller plus loin. J'ai euh, les chasseurs spectraux qui ont avancé. Ensuite, j'ai euh, les squelettes qui ont fait euh, deux pas ou un pas et demi. Et du coup, j'ai fait sauter mon nécromancien dans le pack de squelettes pour avoir des portées de sort de l'évocation qui peut faire assez mal au tank. Ouais. Donc, euh, je suis à 24 pas pour aller jeter des sorts. J'ai avancé mes gardes des tertres dans, le... dans la ruine. J'ai fait suivre les zombies au cas où il faut que... Enfin, s'il fallait que je fasse encore sauter mon nécromancien dans les zombies. Les squelettes se sont alignés aux gardes des tertres. Les chevaliers des tertres avec le vampire, j'étais un peu indécis. Parce que si j'avançais tout droit, en gros, j'aurais été dans la flotte. Et là, il y a tout qui peut me charger. Le truc, c'est que si j'avance aussi hors de portée de charge, bah, tu as tout qui me canarde. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec eux. Donc, euh, bah, ça va occuper tes tirs et ta magie. Hein. Et puis, au pire, bah, je les relèverai s'il faut. Et puis, voilà. Donc, on va passer en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 12. Donc, euh, alors, toi, c'était la 4, mais ce n'est pas réellement la 4. Je crois que c'était sur le... Tu as jeté un D8. Mais euh, la 4... Euh, je... Enfin, c'était euh... la 4, ça me faisait 6 dés en fait. Oui, non, mais c'est le numéro de la carte. Parce que là, ah, c'était la 4. Hein. La moi, c'était la 4 en tout cas. D'accord, ok. 
donc là, c'est la flux 12, donc euh, 7, euh, 7 d je suis joueur opérant 8D, j'avais gardé, vu que j'étais joueur numéro 2, j'avais pris un dé supplémentaire à ma phase de magie. Euh, ensuite, j'ai un master, donc plus 2D, j'ai un adepte, plus 1D, et j'ai le talisman du vide, plus 1D. Donc euh, ça me faisait 13D, un truc comme ça. Ouais, C'était monstrueux. Euh, du coup, côté monstrueux, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé par un sort H dans mes loups avec mon général. Donc, euh, qui a euh, l'éveil des loups. Donc, il peut augmenter euh, l'effectif, mais pas plus du double de l'effectif. Mais de toute façon, ils étaient déjà 8. Je ne peux pas les avoir moins. Et en plus, la taille d'unité max, c'est 15. Donc, tu as laissé passer parce que j'avais fait quand même un gros jet. Ça fait... Euh, à 3D, euh, je crois que j'ai fait un, 15. Un, ouais, un truc comme ça. Enfin, C'était pas trop mal. Ouais, je crois que j'ai fait 4, 5, 6. Ouais. Euh, du coup, tu as laissé passer et j'ai relevé 6 loups. Donc avec le D3 plus 4. J'ai fait un 2 sur le D3. Voilà. Euh, ensuite, j'ai fait une noirceur dévorante avec pareil mon général qui était euh, dans les... à porter des demi-poulets, mais j'ai dû faire un sacrifice. Dans euh, mes zombies, donc mes zombies se sont aussi pris le sort, puisque le, le sacrifice, c'est euh, la noirceur dévorante, mais je ne peux pas cibler plus de deux fois l'unité, blablabla. Donc, euh, j'avais fait quand même un jet qui n'était pas trop mal, c'est surtout mes deux prochains sorts en fait, que je voulais lancer sur ton tank. Ouais. Euh, tu voulais garder tes dés, donc euh, tu as laissé passer dans mes zombies, donc euh, sur quatre zombies euh, touchés, eh ben, j'ai eu que deux morts. Parce que ah bon. j'ai fait double as, donc c'est pas mal. Et par contre, tes demi-poulets, je t'ai fait euh, trois blessures et t'en as sauvé aucune. À 4 plus, non. Voilà, aucune. donc je t'ai ah bon. tué un demi-poulet. C'est pas trop mal. Et ensuite, euh, j'ai fait flétrissement spirituel. Donc c'est ton test de bravoure. Si tu réussis, tu prends D6, force 9 sur, ton endurant, sur ta bravoure. Et si tu le rates, c'est 2D6. Euh, j'ai raté le sort. Parce ouais. que j'ai fait euh, double as euh, et euh, style 2, 3 et 2. Enfin, J'avais pris 5 dés, j'ai fait un jet tout pourri, j'ai même pas fait 10. C'était ridicule. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait baiser de la faucheuse, pareil, euh, sur, euh, sur le tank. Il me restait 4 dés. Et euh, tu as dissipé, malgré ouais. le fait que j'ai fait un style 14, euh, un truc comme ça. Ça fait 20 pour dissiper. Bon, tu n'avais plus que ça à dissiper. Et du coup, en tir, j'en ai pas. Et on passe à ton T2. Tour 2 de l'Empire. Et euh, déclaration des charges. Il n'y en a pas. Euh, ton tank à vapeur, euh, elle est en direction des Varcolac. Et il a fait une magnifique poussée de 6. Donc, il est il, fatigué. Hein, il est ouais. fatigué. Il a fait 50% de mouvement en plus euh, sur le T1. Mais du coup, euh, je peux y aller avec un Varcolac et pas deux. Euh, tu as bougé tes Raiders. Du coup, tu m'as laissé euh, un 18. Ah ouais. euh, donc, j'ai un 10 à faire. Donc, ça fait bah, un 6 hein, sur euh, la charge. Donc, je suis en maximisé. Mais euh, je dois quand même claquer mon 6 pour aller impacter les Raiders. Ce qui serait pas mal. Et vous savez que je suis joueur. <rire> C'est soit ça ou soit euh, je suis en automatique dans le, euh, dans le tank à vapeur, sauf que j'ai force 6, t'as rendu 8, t'as 3D3, euh, grinding, grinding euh, c'est un peu compliqué. Même si j'ai la haine, euh, ça va pas m'aider sur blessé sur du 6. Euh, tes demi-poulets, je crois qu'ils ont pas bougé. Euh, non, je te laisse un 6 avec les chiens. Voilà. Euh, ton pack d'infanterie, donc tu es de face, c'est pour ça qu'il y a la réglette par rapport à ma cavalerie. Tu es de face par rapport à mes chiens et tu es à portée de sort euh, de la pyro sur euh, mes chasseurs spectraux. Exactement. Ensuite, tu es en bulle avec ta charrette pour euh, donner un peu à tout le monde. C'est ça. Euh, ta cavalerie a bougé, mais euh, j'ai une charge 19. Une 19, donc impossible à faire euh, en charge avec ma cavalerie. Tu es à portée de tir, donc tu t'es mis un ordre tir précis dessus, mais uniquement avec le premier rang des arquebusiers. Exactement. Et en deuxième ordre, tu te l'es mis sur ton pack d'infanterie régulière. C'est ça. 
Donc c'est euh, discipline euh, Marche forcée Non, je ne sais plus ce que tu lui as donné. Euh, Test minimisé au cas où. Voilà. Et du coup, du coup, du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, tes joueurs opérants 6, ta euh, double adepte 7, 8, et tu avais euh, d'autres choses euh, voilà, tu... C'était mon tour, double... la charrette. Et la charrette, c'est ça. Donc tu montais à 10D, je crois. Euh, 9, ou, 9 ou 10D 9D, ouais. 9D. 9D à 5. Euh, tu as balancé euh, à 5D le... la tous les pyroclastiques dans les chasseurs spectraux et j'ai laissé passer parce que tu as fait 16, 16 à 5 dés. C'est ça. Je me suis dit, bon, j'en ai que 5, je vais pas réussir. J'ai jeté quand même les dés au cas où, bah, j'ai fait quadruple 4 et ouais. 2, donc j'aurais dissipé, mais c'était trop, euh, trop risqué. Surtout qu'après, il te restait 3 dés. Et du coup, euh... non, il te restait 4 dés. Ouais. Et ben, ça fait pouf hein, dans, les... <rire> dans les chasseurs spectraux parce que sur les 5 D3, tu as fait 10. 9 enfin, blessures. 9 blessures et j'en ai sauvé qu'une. Quoi. <rire> C'était honteux. Et puis avec tes dés restants, euh, tu as tenté de te mettre relance touchée au tir dans tes Raiders, mais j'ai dissipé. Voilà. C'est ça. C'est... C'était propre. Ah non, tu as raté le sort. Ouais, proprement. J'ai... Ouais, t'as raté le 1. En fait, j'ai lancé 3D, je devais en lancer 4, mais quoi qu'il arrive, ouais. ça fait un gros jet pour dissiper, ouais, j'ai... Donc pour le fun. Donc... Bon. Bon, bah... bon. T'as au moins viré les chasseurs spectraux. Donc, euh... Ah, ils sont pénibles. Quoi, ouais, ils sont pénibles. Hein. Et puis, du coup, tu prends deux unités, ça fait 350 points, hein, mine de rien, les deux. <rire> C'est... Ça gratte, ça gratte. Ouais, heureusement que je les ai pas mis conclave. Et du coup, bah, on va passer à la phase de tir, et puis ça sera tout. Fin de la phase de tir et du tour. Euh, donc tes fusées ne peuvent pas tirer puisqu'elles sont derrière et que j'ai des petites tailles. C'est ça. Ensuite, les arquebusiers qui sont à l'orée de la forêt ont tiré dans les chevaliers, mais t'as rien fait. Mmh. Donc, malgré le tir précis, non, ça... en plus il y en avait que 5 à porter, je crois. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. ça. Euh, ensuite, les Raiders ont tiré euh, dans le Varcolac, ça n'a rien fait. Bon, en même temps, tout châssis, ils n'étaient pas tous à portée. Non, bah, je crois qu'il y a un tir, j'ai même pas fait un 6. J'ai fait un 6, un 6 et tu même pas blessé. Bon. Bon, en même temps, tu blesses à 5. Ouais. Tu as craqué ton souffle sur le tank. Bah, je me suis dit, au final, je te touche à 4, je te blesse à 2 avec le canon. Tu as une vue derrière, enfin une sauvegarde à 4. Quoi. Une sauvegarde à 4. Ouais. Là, je me suis dit, donner de 6 touches, un 6, ça blesse, tu une sauvegarde derrière. Je me suis dit, bon, bah. Voilà, Mais sauf que sur les 2 des 6, bah, tu as ouais, 4. Pas de 6. Le, le temps qu'il n'a pas envie, c'est pas... C'est, pas son, c'est pas son jour. Non, non, clairement pas. Par contre, les arquebusiers qui sont sur la colline, eh ben, ils ont tiré dans les petits loupiaux, puis tu m'en as retiré 4. Donc, je suis revenu à effectif normal. Tout va bien. Tout va bien. On est bien. Et du coup, bah, on va passer à mon T2. Ah. Tour 2 des vampires, déclaration des charges. Bah, comme je l'avais annoncé, hein, Marc Olac qui avait son 6 rapide dans les... Enfin, je dois faire au moins un 6 sur les 2 dés. Et j'ai raté. J'ai fait 2, 2 3. Voilà, j'avais 30%. Euh, du coup, bah, je suis devant le, le tank à vapeur. Et euh, bah, on ne sait pas trop si on est de face ou de flanc, donc on tirera au 4+. Et puis voilà, on est vraiment sur la limite. Euh, j'ai avancé l'autre, histoire de, d'aller choper tes arrières lignes. Donc il faudra que tu fasses un choix <rire> là-dessus. À moins que... Bah, voilà, il y a des tirs là-bas. <rire> j'ai été un peu con, je viens juste de le voir, ça. Mais c'est pas grave. La roquette. Mais les roquettes. Euh, les chiens n'ont pas bougé pour l'instant, ils sont très bien là où ils sont ouais. ils gardent le scénar j'ai avancé fortement avec mon pack de squelettes puisque je suis hors de portée de charge de ta cavalerie en plus je suis lancier donc euh, c'est pas bon pour ta pomme bah là en fait ce qu'il y a c'est que le scénar est compliqué pour moi ouais. euh, j'ai avancé de 4 avec les gardes des tertres j'ai suivi avec les zombies voilà euh, j'ai avancé un tout petit peu avec mes lanciers et j'ai pas du tout bougé avec ma cavalerie parce qu'elle est très bien là, on se respecte avec nos deux cavaleries et puis ta cavalerie, ça m'étonnerait qu'elle aille dans mes squelettes qui sont aussi lanciers <rire> donc, 
euh, pour l'instant, ça va. Je, je maîtrise euh, durement le, le, le scénar, pour l'instant. Euh, ça, peut, ça peut dégénérer très vite. Et du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie et du tour. Euh, flux numéro 11, donc 6D. Euh, je suis joueur opérant 7D. J'ai un master 9D. J'ai un, un adepte 10D. Et j'ai euh, talisman du vide 11D. Tout va bien. Tout va bien. Écoute, euh, j'ai pris euh, 5D. C'est ça. Flétrissement spirituel sur le tank à vapeur. Donc comme vous pouvez voir, il est toujours vivant. Et à 5D, je ne fais pas de fiasco, mais par contre, je fais un score de malade, je fais 25. Je fais double 6, double 4 et un 5. Tu as dû laisser passer. Tu as laissé passer, tu as réussi ton test de bravoure, donc tu t'es pris un D6. Sur le D6, j'ai fait 3. Et je te blesse à 4, je te fais une blessure. Donc tu t'en sors super bien. Et en plus, sur ton test de bravoure, tu as fait 9 pile poil. Pile toi. Voilà, bah, tu fais 10. Ouais, ouais, c'est. Euh... Donc bah, ça va. Ça peut tout faire comme rien faire, en fait, ça fait flipper. Ça. Exactement, pour du 11+, ouais, c'est abusé. Euh, ensuite, euh, j'ai balancé une noirceur dévorante dans ton pack de cavalerie avec sacrifice dans mes zombies. J'ai perdu 3 zombies et je t'ai enlevé un chevalier puisque tu as laissé passer. Donc euh, ouais, je te blessais, euh, je te blessais à 2 et tu avais une 3 plus derrière. Voilà. C'était à peu près stat, en ouais, fait. Tu as ouais. fait un as pour blesser. Et puis, tu as fait deux sauvegardes. Oui, réussi, donc ça va. Et ensuite, euh, il me restait euh, 3D. Alors, j'hésitais à faire des repop, mais euh, c'était facile à contrer. Alors, je me suis dit, quitte à faire un peu de dégâts, ben, on va faire un baiser de la faucheuse dans le tank. Et là, je fais hop, triple 5. Donc, euh, premier euh, fiasco de la V3 pour moi, sauf que tu le dissipes. Donc, je me serais pris un feu de sorcière et euh, j'aurais défaussé un dé de ma phase de magie pour te le donner à ta phase de disciple, sauf que j'avais plus de dés. Oui, et puis, je me suis dit, les points de vie sont précieux. Donc, euh... Oui, voilà. Parce que bon, j'aurais fait des 3 force 9 sur la, la, la bravoure, là, cette fois. <rire> ça aurait pu faire quelque chose. Ça aurait fait quoi, d'ailleurs ah ben, J'aurais fait 3 sur du 4 plus. Bah, je t'aurais fait un PEV, encore. Donc, oui, mais non, j'ai pas... Voilà, ça va bien, hein. t'as as un Varcolac à échoper. Exactement. Et puis voilà, et on passe à ton T3, et donc là, on va pouvoir commencer à scorer. T3 de l'Empire, et ton tank, bah, il n'a pas envie, en fait. Ah, il m'a fait un beau petit 4. Ouais, euh, t'as une euh... charge à 5. Tu fais ça. 3 des 6, et Maximiser, tu fais, ouais. Ouais, tu fais 2-2 euh, As. Un la, truc comme ça. La merde, mais... Ouais, donc, euh, on savait pas si tu étais de flanc ou de face. Bah, comme ça, on sait que tu n'es pas porté de charge. Enfin, c'est joué, je crois, à, allez, à, peut à 2-3 mm. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Vraiment... Euh... J'ai une réglette à 5 pas et à passer. À passer. Où tu as fait... Euh, ouais, où as fait 4 euh... pas et en fait, ouais. c'était à 1 ou 2 mm. Quoi, ouais. ça. Ah oui, oui c'est ça. C'est la réglette à 4 pas que j'ai vu. Et du coup, ouais, c'était... Euh... Il n'a pas envie. Hein. <rire> non, euh, il est bien là. Euh, bah du coup, ça te met dans la merde puisque j'ai toujours mes Varcolac qui sont euh, <rire> en, en agression totale. C'est ça. Du coup, tes Raiders, euh, ils sont venus euh, derrière. Tu as sorti ton sorcier pour le placer, pour être euh, dans le domaine euh, de la pyromancie, pour me faire sauter la fortitude. Donc, même si tu blesses à 5, bah, chaque 5 plus, c'est un PV, quoi. C'est ça. De plus, tu as tes fusées. Donc, euh, ça peut faire coucher. Hein. C'est ça. C'est la, la mission du, euh, du, sorcier. du sorcier. Et euh, tu as reculé un petit peu avec ton infanterie. Donc, vous voyez encore la réglette. Donc, vous voyez à peu près de combien as, vous avez as reculé. Tu as repositionné un peu tes demi-griffons, puisqu'en fait, comme ils étaient positionnés, quatre, en fait, ils cachaient le, le sorcier. Donc, euh, tu as fait des, des petits pas latéraux. Euh, les arquebusiers n'ont pas bougé. Mmh. Donc, euh, si tu ne couches pas le Varco, il bah, y a une charge de flanc euh, dans, le, dans les arquebusiers. Ça peut être sympa. Oui. Et puis, voilà. Eh ben, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 2. Donc, tu avais 5 dés. Tu montes à 9. Joueur opérant. Tu channel 3. Euh, coup les pyroclastiques dans le Varco. 
Tu fais 18 à 5 dés. C'est ça. Je prends mes 5 dés et je fais un vieux 10. Un truc pourri. Euh, sur 5 dés 3, bah, tu fais euh, 10 touches. Et tu blesses 5 fois. Ouais. Et il a 5 PV. Et du coup, pouf, le Marcolac, il est mort. J'ai râlé pour le tank. <rire> Mais là, là, je me tais. Là, pour le sort. Et du coup, après, tu as tenté de te mettre relance touché, touché ou... au tiré corps à corps. Et tu as raté le sort. Bon. Et tu aurais récupéré un dé, mais du coup, on peut pas. Il ne sert à rien. Voilà. Moi, sur mes 5 dés, j'avais récupéré un dé quand je devais faire 18. Et ben, il ne servait à rien non plus. Et du coup, euh, ben, on va passer au tir. Fin de la phase de tir. Les arquebusiers ont tiré dans les chiens. Et ça fait 6 morts. Ils étaient... Quand même, hein. ouais, Ils étaient énervés. Hein. Franchement, euh... bon, ils touchent à 4, ils blessent à 3, c'est du PV. Ça picote un peu. Euh... La... La fusée a tiré dans les chevaliers. Et t'as raté tes 3 tirs pour une fois. J'ai fait 5 à 3 dés. 5 à 3 dés, ouais, on est pas mal. T'as fait 2 as et, et... et un 2. Euh, bon. Non, 2, deux, 2 deux, deux et un as. Et t'as mis tes 5 arquebusiers pareil dedans, t'as fait euh, une touche. Euh, trois touches, une blessure. Hein. Ouais, mais j'ai sauvé avec les dents. Et du coup, euh... ah si Tire de canon euh, dans le varco ah, à ouais. bout portant. Touché, blessé, sauvegardé. Voilà. Il a tanké comme il faut. Ah ouais. Et du coup, bah, on va passer à mon T3. Début du T3 des vampires. Pas de charge. Non. Euh, j'ai avancé en gros Mali, comme ça j'ai incontesté l'objo, on est bien, incontesté, non, je l'ai. <rire> je te le laisse, c'est voilà. trop dangereux tout ça. Euh, je te laisse une 6 quand même dans ta cavalerie, tu vois, je me suis ouais. mis, euh... je me suis avancé pour laisser des charges, on sait jamais. Et le Varco, bah écoute, si tu t'en charges pas, bah, il va récupérer toute ta... ton ah, arrière ligne, ouais. ça va t'occuper un petit peu. C'est un coquin Voilà. J'avais hésité soit à revenir, mais après, c'est le temps qui vient. Il a rendu 8. Franchement, c'est une plaie. C'est un truc de fou. Là, tu me laisses une charge à 9 maxi. Enfin, à 9 dans le avec ouais, le temps. Ouais, ouais. Tu dois faire 9 avec 2 des 6 maximisé. Je suis quand même tenté. Peut-être un jour, il arrivera à se déplacer. Il faire là. quelque chose. Ouais. Bon, après, il hein, y a le sorcier de la pyro qui est plus rentable. <rire> Et du coup, bah, le reste avance tout doucement. Puis, je commence à mettre des portées de sort. Euh, ils sont mmh. pas trop, trop mal. Et puis, bah, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux 8, 6D. Euh, du coup, j'ai fait un sorage dans les loups. Tu as laissé passer. Et puis, avec la porte du royaume des morts, bah, j'ai relevé tout le monde. Euh, ensuite, j'ai tenté un flétrissement spirituel dans les demi-poulets. Tu as dissipé avec tout tes dés. Euh, ensuite, j'ai tenté une noirceur dévorante dans les demi-poulets à 2D, j'ai raté. Et ensuite, j'ai fait un baiser de la faucheuse dessus, j'ai réussi. Sur le D3, j'ai fait 1 et j'ai pas réussi à blesser. <rire> pas mal, j'ai fait qu'un sorage. Et du coup, bah, c'est la fin de mon tour. T4, euh, déclaration des charges, il n'y en a pas. Et tank à vapeur, bah, il a refait le tank à vapeur. Alors, oui. Par contre, il a bougé, il a bien bougé. Ouais, il a fait du 8. Il a fait du 8 et il fallait 9. On a bien oh, regardé ouais. avec une réglette. Et il manquait combien 2 bah, mm. C'est vraiment... la, la même que tout à l'heure. quoi. <rire> Donc si c'est la même que tout à l'heure, normalement, tu es censé me buter le varco. J'espère. Ouais. Ah, parce que là, ouais. vraiment, si tu le tues pas... Ah bah, il me fait très mal. Là, ça va être compliqué. Et bon, après, c'est le jeu. Moi, ça crée de... du suspense. C'est ça. Euh, du coup... Le, les arquebusiers ont fait une petite marche forcée pour sortir de la ligne de vue du Varco. Exactement. Voilà. De toute façon, euh, si tu bougeais de 4, je te voyais un peu, tu avais tous les malus du monde, donc autant ne pas tirer. Oui. Euh, ensuite, les Raiders n'ont pas bougé, puisqu'il te faut ta pleine puissance de tir. En fait, euh, presque toutes tes lignes n'ont pas bougé. Tu as reculé un peu tes infanteries régulières. Il a reculé un peu la cave et le reste n'a pas bougé. Donc euh, je crois que non, les arquebusiers là-bas. Non, ils n'ont pas, ont pas bougé. bougé. Il y a lui qui s'est peut-être un petit peu déplacé. Ouais, la, la charrette. Et puis voilà, bah, on va passer à la magie. 
Fin de la phase de magie, flux numéro, on avait dit 7 Ouais, 7. 7, hein. donc euh, tu as 6 dés, et euh, plus 4, 10. Tu prends tes 5 dés, 5 dés et tu fais épée flamboyante pour El Guigui voilà. euh, sur les Raiders. Et du coup, eh ben, 5 dés, tu fais 5, 5, 5, 5 et 6. Voilà, 26, gros, 26, et ça fait ouais. oh, pouf le, <rire> le magot. Mais, épée flamboyante. <rire> J'espère les... que ça va être rentable. <rire> ouais, ouais. En stats, on a calculé. Tu fais les 6 pèves. Ouais. Enfin, tu fais 6 pèves, j'en ai que 5. Donc, euh, ça doit passer. Et ensuite, il te restait 5 dés. Et ben, tu prends tes 5 plus beaux dés. Voilà. Pour la charrette qui fait plus un. Euh, la Cosmo. Euh... Plus un touché. Euh, relancer blessé Alors, sauf les 1. Voilà. Et non, cette fois, je dissipe. Ouais. Je dissipe. Tu avais fait euh, 16 ou 18, je crois. Euh, moi, ouais, fait, 16, je crois. Ouais, et j'ai fait 20 pour dissiper. Parce que le premier sort, autant vous dire que je l'ai laissé passer. Oui, celui-là, oui. Parce que bon, c'est pas que ton sorcier du feu, il a pris beaucoup de points, mais en gros, il m'a pris mes deux unités de chasseurs spectraux plus ouais. un Varcolac. Donc, Ça, autant vous dire qu'il a pris 650 points, le, le Magour. Hein. C'est vrai. Donc, et que euh... toi, il doit coûter euh, peut-être... 340 plus... ouais, deux, deux fois, deux fois moins cher, quoi. C'est des masters maintenant. Non, en plus, c'est même pas un master. Non, non c'est un, un adepte. Hein. Donc, autant vous dire que les sorciers, les... les sorts de pyro, ils me font un peu chier. Ah bon Ouais, un petit peu. Et encore, j'ai pas de gros flap-flap hein, dans, dans ma liste. 290. Ouais, donc euh, voilà, il c'est Presque la moitié, quoi. Euh... C'est pas mal. Et du coup, bah, on va voir si Varcoco y survit avec la phase de tir. Fin de la phase de tir. T'as mis tes deux roquettes, euh, enfin tes deux batteries, de, tes lances fusées dans le Varcolac. T'as fait une blessure que j'ai sauvée. Yes. On est pas mal. Et les Raiders, 24 tirs, 13 touches, 6 blessures, ou 7, je sais plus. Euh, 8 ou, ou 6, ouais, ouais. 6, ouais. Bon, bah, il est mort, quoi. <rire> Donc, euh, je pensais que tu allais d'abord les faire tirer, après tes roquettes ailleurs, mais bon. Vu que tu repop et tout, je voyais rien, en fait. C'est ça. Et du coup, les arquebusiers qui sont à l'orée de la forêt, du coup, ils peuvent tous tirer dans les chevaliers et ça fait paf, trois morts. Ils étaient énervés. Hein. Putain, franchement, t'as super bien touché. Ah oui. Sur 15 tirs, je crois que t'as fait euh, 7 ou 8 touches. C'est ça. Et euh, ça m'a défoncé, quoi. J'ai trois blessures et euh, du coup, j'en ai sauvé aucune. Donc, on est pas mal. Je vais devoir les relever. Et du coup, bah, on va passer à mon. T4. Ouais. T4, c'est ça, hein Oui. Oui, T4. Euh, des vampires, déclaration des charges, j'ai les loups qui ont chargé les arquebusiers, et tu as fui. Étonnamment. Étonnamment. Oh, c'était pas parce que il faisait très peur, c'est juste que si je désingue tes arquebusiers, eh ben j'avais une IRE dans les Raiders derrière à, à pas beaucoup. Je crois que j'avais un 8 à faire. C'est ça. C'était un truc comme ça. Donc, autant vous dire que euh, ça pouvait être dangereux. Du coup, tu as fui. Tu as fait euh, plus de 6 ou 6. Et du coup, tu as... Hors de table. Euh, hors de table, voilà. Puisque tu as traversé les Raiders et tu t'es arrêté derrière. J'ai réussi à rediriger dans les demi-griffons. Et mine de rien, c'est pas déconnant. Parce qu'on tape à la même agie. Et moi, j'ai AP2 en charge. J'ai force 4 AP2. J'ai été choqué quand tu m'as dit ça. Et en plus, j'ai euh, soutien 2, quoi. Donc, c'est abusé. J'ai deux attaques modèles, soutien 2. Donc, ouais, donc ça t'envoie 8 points, que... quoi. T'as as 8 points de soutien, en fait. Ouais. Ah, c'est les loups Donc, je, donc j'envoie 16 pains, là. 16 pains, euh, force 4, AP2, à J3. C'est monstrueux. Et j'ai pas encore passé de boost. Donc là, c'est juste ça nature, fait... nature les chiens. Hein. Ça fait flipper. <rire> Un petit peu, ouais. Euh, le reste a pas trop bougé, j'ai reculé un peu mes chevaliers parce que bah, tes 15 mecs là qui ont tiré, euh, ça fait un peu mal. Trois chevaliers, euh, c'est pas beaucoup, mais ça fait du point. Donc euh, je les ai reculés, puis on va tenter de repopper ça. Et du coup, du coup, du coup, euh, c'est tout pour les mouvements, j'ai pas trop avancé. J'avais hésité à charger avec mes lanciers dans ton pack d'infanterie régulière. Tu as plus de rang. T'as la charrette qui, peut te, qui te booste ta CC of death. C'est ça. 
Et moi, il aurait fallu que je fasse une ou deux repop. Alors, une repop avec, euh, sur le D6 plus 4, mmh. il fallait que je fasse 5 sur le D6 pour avoir plus de rang que toi. Ouais. Et, euh, et puis voilà, c'était un peu, un peu d'ici, on va dire. Euh, donc, je n'ai pas préféré charger. En plus, je devais faire 6 sur le D6. Ouais. Autant vous dire que si ça se trouve, je l'aurais... Non, non j'ai fait un 5, tu vois. Donc, euh... <rire> pas de regret. Et en plus, après, tu avais des contre-charges de flanc et tout. Ça, ça aurait été monstrueux. Donc, pour l'instant, je suis en contrôle sur l'objet. C'est pas mal. Et puis, on va tenter une percée ou de faire mal. Je pense pas péter. En même temps, il euh, y a 15 PV de, de demi-griffon. Sur un malentendu, t'en couches 2 3, quoi. Tu sais. Sur un malentendu, j'ai 16 attaques, je les ah, couche tous. C'est ça, hein. <rire> Non, quand même pas. C'est la magie de la V3. C'est hein. ça. Les... Des pommes finesse qui défoncent tout. <rire> des lanciers qui me font flipper où je peux rien faire, quoi. C'est ça. En fait, je devrais ressortir ma liste avec 32 loups. Elle était pas mal. Bah, franchement, tu fais une liste 32 loups plus que des lanciers en base, hein. Ouais, c'est pas Quelques mal. Quelques charrettes pour booster tout ça. T'es pas mal, hein. Non, on est pas mal, ouais. Et bah, du coup, on va passer à la magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, donc 6D, je monte à 11. Euh, je tente un flétrissement spirituel 5D sur le tank. Ça passe. Et j'avais, ouais, j'étais là, putain, euh, 12 pas de portée de général pour la bravoure. Euh, et non, en fait, t'as 18. Donc t'es à portée de général. Et heureusement, tu réussis ton test, mais je crois que tu as, as fait 6. Donc, tu aurais, ouais, aurais réussi bien. quand même s'il n'était pas à portée. Donc, sur le D6, tu te prends 6. Ouais. Et puis, bah, je te fais 4 pèves. Donc, il lui en reste 2. Ça va. Deuxième sort, l'âme spectrale sur les toutous. C'est le sort que tu attendais. Ouais. Je fais un bon G aussi. Hein. Mais tu le dissipes. Parce que euh... vous passez à P4, là, faut Ouais. Être... Force 4 à P4, j'avais déjà la Force 4. La P4, par contre, c'est pas mal. Hein. Ouais, Passer de 2 plus à 6 plus. Euh, ouais, ça, ça picote. Mmh. Et euh, dernier sort, bah, baiser de la faucheuse. Et je n'arrive pas à faire le 7 plus. C'est le chaud. Ouais. Et de euh, toute façon, on a simulé. Sur le D3, je faisais 2, je te faisais une blessure. Donc, tu avais déjà la moitié des points. La moitié des points et il te restait un PEF. Quoi. Donc, il pouvait quasiment plus... Bah, il pouvait plus s'approcher. Ah non, non, bah là... <rire> ça a été... Euh... J'ai deux sorts, j'ai juste à les forcer pour euh, normalement le finir, et puis voilà. Et du coup, bah, on va passer au solide corps à corps. Bon, bah, fin du corps à corps, et les loups, c'est pas si fumé que ça. Hein. <rire> oh, ça aurait pu être pire. Hein, Donc euh, euh... toi, tes demi-poulets, ils arrivent, et boum, euh, bon, bah, one shot. Hein, mais ça, c'était... Euh, je m'y attendais. Par contre, je m'attendais pas à faire euh, 16 attaques, et je fais euh, 6 touches ouais. en 4 plus, alors que j'aurais dû en faire 8. Et euh, je, deux te, blessures. je te fais deux blessures. Et deux cas. Et j'aurais dû. <rire> voilà. Et ouais, tu sauves tout. Donc euh, les chiens, ils se sont ramassés, mais comme il faut. Je pensais au moins te, te coucher un chevalier, voire deux. Mais non. Enfin, ces deux, c'était quand même euh, beaucoup demandé. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai rebondi. Et ben, on va passer à ton T5. Tour 5 de l'Empire. Pas de charge. Non. T'as reculé un peu tes lignes pour t'éloigner un petit peu. C'est ça. T'as avancé tes raters pour pouvoir canarder un petit peu puisque je suis plus dans la ruine puisque c'est le premier rang. Donc je suis plus dedans. Euh... T'as enfin fait un gros jet avec toi. Il a enfin tank. fait un 10 ouais, maintenant. Il a, fait, il a fait 10, il est heureux. Le tank, On il s'est barré contre le bord de table. Et puis voilà. Bah... En gros, c'est tout ce qui s'est passé. Donc on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux 8, donc ouais. euh, ça fait du 11, euh, 11 7. C'est ça. Euh, tu mets euh, conjonction astrale sur tes raters, tu as lancé 4 dés, tu fais triple 5 et 1. Donc Décidément. Tu oublies le sort et tu n'as pas un feu de sorcière en plus euh, Si, tu as ouais. raison, ouais. j'ai feu de sorcière et je perds un dé. Euh... Un dé, ouais, que tu me donnais. Feu de sorcière, c'est quoi C'est des de 6, non euh, Faut qu'on ouais, regarde, ouais. je sais plus. Euh, et c'est tout ce que tu vas lancer en magie, parce que t'as pas trop de sorts à, à lancer. Vu bah que après, le... j'ai relancé blessé sauf que j'ai un, mais après, faut que je le force, j'ai pas envie de me faire des dégâts. Donc... Ouais, voilà. Donc, euh, amnésie, faute sorcière, moi je prends, on sait jamais. Et du coup, Ça bah, on, va... on va faire le, le sort. Dès de 6 touches de force X, où X est égal au nombre de dés de magie. Donc, bon, euh, D6, force 4. Allez. 
4. 4 sur du 3. 3. Oh, bah, voilà. Coup de 4 morts, hein, ça vire un rang. C'est ça, ça dépend. Ouais. Tu, tu veux vraiment que je vienne au corps à corps hein Je te provoque. Donc euh, voilà, 4 morts, mais euh, du coup, tu relances euh, rel touché. relance touché dans les Raiders. Et à 6 rerolls. Hein. C'est ça, donc on va passer au tir. Fin de la phase de tir, les Raiders envoient 30 tirs en 6 plus relance. Ouais. Putain, tu me fais 9 touches. 9 touches, 4 PV, ouais. mais j'en sauve 1. Parce que j'ai une 6 plus magique. <rire> Mais putain, euh, oh, t'as as bien touché, quoi. Je sais plus la stat de 30 tirs en 6 relances, mais euh, en gros, euh, c'est euh, sur 30 tirs, t'en fais 6. Ah bah si, c'est peut-être stat, en fait. Hein. À peu près, à mon avis. Hein. Ouais, tu fais, tu fais 5, 5 touches avant la relance. Ça se tient. Donc, euh, ça doit être ça, hein. Euh, ensuite, tu as les fusées qui partent dans euh, la... Donc, la roquette qui tire et qui fait un mort dans les chevaliers. Ouais, oh. Tu prends, hein, c'est oui. toujours ça. Et puis c'est tout. Ouais. <rire> et puis du coup, on passe à mon T5. Cinquième tour des vampires, pas de charge. Voilà, on est en partie fermé, c'est celui qui ira sortir ses, ses bobos sur la table. En même temps, je ne peux pas gagner. Nous sommes le 31, c'est Halloween, il faut vous saisir. C'est vrai. Attends, mais t'as les citrouilles. C'est pas fou. T'as hein. les citrouilles. Ouais, mais t'as des lances, moi j'ai peur des lances. <rire> c'est vrai. Il y a des chiens de compète qui ont fait de la merde. Bon. Ah, mais des chiens à P2, là, ils ont des mâchoires. Mais... Ah ouais, c'est ah, des mâchoires en titane. Si vous avez ah, vu ouais. le, le film Le Pacte des loups, alors c'est pas un loup à la base, mais euh, bon. Un euh, chien d'équerre Non, c est... C est... non <rire> je crois qu'à la base, la bête du Gévaudan, c'est. Euh... Je crois que c'est un tigre ou un lion. Euh, donc, euh, ouais, le pacte des loups, bon, ben bah voilà, c'est des loups funestes, mâchoire en acier, on est pas mal. Pourri, de préférence. Oui, bien pourri, là. <coughs> euh, du coup, euh, j'ai pas, pas réellement bougé, en fait. Non. Je suis à portée de sort, euh, et puis voilà, hein, je vais repop un peu du chevalier, parce que mine de rien, t'envoies des roquettes, des sorts, des machins, ça, ça picote. Si, j'ai reculé euh, mes zombies et mes gardes des tertres pour les remettre dans la ruine, parce que mine de rien, tes raters, euh... voilà quoi, je pensais pas que ça faisait si mal. Et puis voilà, euh... et ben, du coup, on va passer en phase de magie et tenter de tuer des trucs. Fin de la phase de magie du tour, flux 10, donc 5D, ben, je channel toujours à 5, 10D. J'ai envoyé un sort H de mon master jusque dans les chevaliers. T'as laissé passer, et de toute façon, sur le D3, je faisais As. Donc, ça me fait D3 plus 2, ça me faisait 3. J'ai Porte du Royaume des Morts, et j'ai plus 1. Donc, euh, du coup, je relève les 4. Donc, ils sont full, mes petits chevaliers. Ensuite, j'envoie un flétrissement spirituel dans les Raiders. Et là, je fais 15 à 4 dés. Et tu laisses passer parce que tu as 5D, j'ai fait quand même euh, un, beau jeu. un beau jet. Test de bravoure, tu fais 11. Mais là, ouais. mais je me frotte les mains. 2D6 qui blesse sur la bravoure. 2D6, je fais 3. Ah putain. Et je te fais un mort. C'est nul. <rire> bon, en gros, je crois qu'ils sont ouais, aussi résistants que le temps. Que, hein, ouais, voilà. Niveau courage. C'est hein, nul. Et euh, du coup, euh, j'ai soit noirceur dévorante, soit baiser de la faucheuse dans les Raiders, mais en termes de dégâts, eh ben, normalement, je fais mieux avec la noirceur dévorante. Donc, euh, je le fais en boosté. Donc, euh, je perds euh, 3 zombies. Et tu dissipes. Ouais. Donc, voilà. Et on va passer à ton ultime tour. Dernier tour de l'Empire. Ben, tu recules tes Raiders, parce qu'il ne faut pas déconner. Ouais. Euh, c'est les plus fragiles de ce que je peux prendre en point. Euh, mine de rien, pas le 300 et quelques. Donc, ouais, euh, c'est ça, ça, si peut vite, rase, euh... ça peut vite dégénérer euh, des tests de panique ou euh, si je suis assez mal avec les sorts. C'est ça. Euh, tu t'es barré avec le tank, tu as fait triple 4. Donc, euh, voilà. On va là, voir... là, il a, là, il arrive à avancer. C'est étonnant. Là, là, on va voir si j'arrive à, à me mettre à portée de sort avec mon, avec mon, mon master. Mais te suicide pas non plus. Hein. C'est pas grave, je suis joueur. <rire> Et euh, du coup, bah, t'as pas lancé de sort parce que t'avais rien à faire en gros. Et du coup, bah, on va voir l'ultime tour. Si euh, j'ai des portées de charge, je fais des charges euh, histoire 2. 
lancer la partie au, au T6. Allez, au niveau Horde, je peux mettre tes minimisé. Ouais. Et puis voilà, donc euh, on va passer à mon ultime tour. Dernier tour, bon bah, pff, pas de charge, hein, puisque je suis trop loin. <rire> en fait, si je me rapprochais, c'est toi qui me tirais dessus. Et du coup, bah, j'ai pas grand chose à faire. Donc, euh, histoire d'avoir bougé des figues un peu dans la partie, bah, j'ai sorti mes trois persos pour être à portée de sort de partout. Euh, et du coup, euh, c'est surtout mon master qui est à portée de blast euh, dans le tank. J'ai une ligne de vue aussi dans les demi-griffons. J'ai une ligne de vue, euh, non, peut-être pas dans les raters. Mon général a fait un 6, je suis à portée de tout. De toute façon, j'ai le sacrifice au pire des cas dans les zombies. Et j'ai euh, Murmure du Voile euh, avec euh, le, le petit chevaucheur de poney. Et donc, bah, on va voir ce que la, la carte nous réserve. Fin de la phase de magie, flux 6, 5D, je monte à 10. Flétrissement spirituel à 5D. Et bah, j'arrive même pas à faire 11. <rire> T'as fait 8 ou 10 peut-être Ouais, c'est nul. Du coup, j'ai quand même récupéré 3D dans l'opération. J'ai balancé un baiser de la faucheuse à 5D encore. Et là, par contre, j'ai fait 22. Je l'ai laissé passer. Hein. Voilà. Euh, sur le D3, je fais As et je te retire un peu. Donc, je prends juste la, la moitié. moitié des points. Et puis après, bah, j'ai tenté la noirceur dévorante dans les arquebusiers, mais à 3 des comptes 5. Euh, autant vous dire que ça a été dissipé. Donc voilà, fin de partie. Je sais que je gagne le scénar et on va calculer les points. Donc, tu on dois... a vu, as une petite victoire. Tu dois dominer en termes de points, on va calculer ça et puis on, on, on en reparle juste après. Résultat des courses. Donc, tu me prends euh, donc 8 loups, 190 points. Tu me prends 2 x 5 chasseurs spectraux à 175 chacun. Et tu me prends 2 varcolacs à 300 points chacun. Du coup, tu me prends euh, 1000, euh, 1140. Je crois que, euh... Ouais, 1140. Toi, tu prends quoi Tu prends mon sorcier. Que tu m'as donné. Gentiment. Voilà. Euh, 15 arquebusiers, la moitié du tank, ça fait 695. Voilà, donc ça fait un 12-8 pour toi, mais je chope le Sénat. Ouais. Donc euh, 11-9. Première victoire des trois. Je ne pensais pas avec ma liste euh, que j'ai fabriquée sans conviction. <rire> ah, parce qu'il me met dedans, moi, c'est les packs de lanciers, les coups fatales. C'est ça. Hein. As deux, ouais, tu as deux gros packs de cavalerie, euh, tu peux pas te permettre de, de rentrer dedans. Euh. Mais c'est vrai que tu leur manier ma liste et mettre un gros bloc de lanciers à la place, parce qu'au final, un seul bloc de cap, ça suffit, et puis c'est très vulnérable, en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, ça dépend contre quoi on joue, mais c'est vrai ah, que bah... dès qu'il y a des armées avec des lanciers, euh, la cave ne fait plus rien. Bah, tu t'attends, puis t'as le plus un blessé, t'as la P3, enfin... Ouais. C'est compliqué. Ça, hein. Les, les euh, gardes des tertres, euh, si tu rentres dedans, euh, je suis en PV multiple 2 sur, sur mes persos, quoi. Sur les persos, donc tu peux même pas venir avec tes infanteries ah, régulières. Euh, c'est vite difficile. <rire> ah oui, c'est franchement, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est... Donc voilà, alors, si on a fait des erreurs de, de jeu, n'hésitez pas. Ça arrive on jamais, est, ça. On est, <rire> on est vraiment pas au fait des règles. Oh, non, 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 du tout. Non, non. Euh, surtout moi avec les vampires, euh, je ne pense pas avoir fait d'erreurs. Hein, si j'en ai fait, vous me le direz. Mais c'est vrai que j'ai vu un truc pas mal. Le, le petit nécromancien liche ou euh, le petit, euh, les petits rois des tertres euh, en mode général et tout, ça peut, ça, ça ça peut, peut être des trucs mal, qui... Hein. Qui me plaise. Et ben voilà, donc euh, j'espère que le rapport vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine. Salut Salut